ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஈஸி டேஸ்டி ரெசிபீஸ் வீட்டில் இந்த தவறுகளை செய்யாதீர்கள் பார்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வீடியோவை பார்த்துட்டு மறக்காமல் ஒரு லைக் போட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வெற்றிலை கனவில் வந்தால் என்ன பலன்னு கேட்டிருந்தீங்க வெற்றிலை வந்து லக்ஷ்மி கடாச்சம்பா கனவில் வந்தால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதே போல் வந்து கண்ணாடி பாத்திரங்கள் வந்து கிஃப்டாக கொடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க உடையும் தன்மை உள்ள பொருட்களை வந்து கிஃப்ட் பண்ணாதீங்க அதே போல் பெண் வாட்ச்சு இந்த மாதிரி கடிகாரம் இதெல்லாம் வந்து கொடுக்கக்கூடாது ஆண் குழந்தை பிறக்க என்ன வழின்னு கேட்டிருந்தீங்க அது வந்து இங்கே ஓப்பனாக சொல்ல முடியாதுப்பா நீங்கள் இமெயிலில் வந்து கேளுங்க நான் அங்கே வந்து உங்களுக்கு பதில் சொல்கிறேன் இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சாப்பிடும்போது கையை தரையில் ஊன்றி கொண்டு சாப்பிடக்கூடாது சூரியனுக்கு எதிரே மலஜலம் கழிக்கக்கூடாது தனது இடது கையால் ஆசனம் ஆசனம்னா இங்கே வந்து நம்ம சேர்னு எடுத்துக்கலாம் போட்டால் ஆயில் குறைவு இடது கையால் எண்ணெய் தேய்த்து கொண்டால் புத்திர நாசம் இடது கையால் சாப்பாடு போட்டு கொண்டால் செல்வம் அழியும் இடது கையால் படுக்கை போட்டு கொண்டால் இருப்பிடம் இருக்கும் இடம் சேதமாகும் ஜோதிடர் குரு நோயாளி கர்ப்பிணி மருத்துவர் சன்னியாசி ஆபத்தில் இவங்கெல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம உதவி செஞ்சோம்னா அது மிக மிக புண்ணியம் சகோதரனோ சகோதரியோ தாழ்ந்த நிலையில் இருந்தால் கண்டிப்பாக உதவ வேண்டும் பெண்கள் எதிர்பாராத விதமாக கற்பை இழந்து விட்டால் புண்ணிய நதியில் பதினெட்டு முறை மூழ்கி குளித்தால் அந்த தோஷம் நீங்கும்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது சாப்பிடும்போது முதலில் இனிப்பு பிறகு உபர்ப்பு புளிப்பு கசப்பு பதார்த்தங்களை வரிசையாக சாப்பிட்டு பின்பு நீர் அருந்த வேண்டும் இப்போ ஒரு விருந்துன்னா கண்டிப்பாக எல்லாமே இதெல்லாம் இருக்கும் அப்போ முதல்ல வந்து நம்ம ஸ்வீட்டை சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சாப்பிடும்போது தவிர மற்ற நேரத்தில் இடது கையால் தண்ணீர் அருந்தக்கூடாது ஆண்கள் உள்ளாடையின்றி நிலைப்படியை தாண்டக்கூடாது சாப்பிடும்போது விளக்கு அணைந்து விட்டால் சூரியனை மனதில் தியானித்து விட்டு மீண்டும் விளக்கேற்றி விட்டு சாப்பிட வேண்டும் எக்காரணம் கொண்டு இருட்டில் உட்காந்து சாப்பிடக்கூடாது டிவி பார்த்துட்ருக்கீங்க கொஞ்சம் நல்லா வந்து பளிச்சுன்னு தெரியணும் அப்படின்ட்டு எல்லா லைட்டையும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடக்கூடாது ஏதாவது விளக்கு இருக்கணும் சுண்ணாம்பு தடவாமல் வெறும் வெற்றிலையோ வெறும் பாக்கையோ போடக்கூடாது வெற்றிலையில் பின்பக்கம் தான் சுண்ணாம்பை தடவ வேண்டும் மனைவி கணவனுக்கு வெற்றிலை மடித்து கொடுக்கலாம் கணவன் மனைவிக்கும் மகன் தாய்க்கும் பெண் தந்தைக்கும் மடித்து தரக்கூடாது குரு ஜோதிடர் வைத்தியர் சகோதரி ஆலயம் செல்லும்போது வெறுங்கையுடன் செல்லக்கூடாது இவங்களெல்லாம் பார்க்க போகும்போது வெறுங்கையோட செல்லக்கூடாது ஏதாவது வாங்கிட்டு தான் போகணும் இரு கைகளாலும் தலைக்கு எண்ணெய் தேய்க்கக்கூடாது வலது உள்ளங்கையில் எண்ணெய் ஊற்றி தலையில் தேய்க்க வேண்டும் நம்ம எல்லாரும் செய்கிற தவறு தான் எண்ணெயை கையில் ஊற்றுவோம் ரெண்டு கையும் தேய்ச்சிட்டு அப்புறம் தலையில் தேய்ப்போம் காலங்காலமாக இப்படி தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது தவறுன்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்லுது பேசிக்கொண்டே துரும்பை கிள்ளி போடக்கூடாது முடி சாம்பல் எலும்பு மண்டையோடு பஞ்சு உமி கொட்டாங்குச்சி இவற்றின் மீது நிற்கக்கூடாது மண்பாண்டங்களை குளிக்கும் முன்பு தொடக்கூடாது தாமிர பாத்திரங்களை புளியினாலும் வெண்கலம் பித்தளை பாத்திரங்களை சாம்பலாலும் ஈய பாத்திரங்களை சாணத்தாலும் எவர் சில்வர் பீங்கான் பாத்திரங்களை அரப்பு பொடியாலும் சுத்தப்படுத்த வேண்டும்னு சாசன் சொல் குளித்த பின்புதான் குடிநீர் எடுக்க வேண்டும் தண்ணீர் குடத்தை இடுப்பில் வைத்து கொண்டு வர வேண்டும் தோளிலும் தலையிலும் சுமக்கக்கூடாது நிறைய பேர் நம்ம பார்த்துருப்போம் ரோட்டில் வந்து குடமெல்லாம் தூக்கும்போது தோலில் ஒன்று கையில் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அது மிக தவறுன்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்லும் வீட்டு விளக்கான முதல் மூன்று நாட்கள் வீட்டு வேலைகள் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது இது அந்த காலத்தில் ஒத்து வந்தது இப்போ வந்து அது ஒத்து வருமான்னு எனக்கு தெரியல நிறைய பேர் வந்து வேலைக்கு போயிட்டுருப்பீங்க அப்போ எல்லா வேலையும் நீங்கள் தான் செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும்போது தனியாக உக்காந்துட்டு இருந்தால் வேறு யாரும் செய்ய மாட்டாங்க இது வந்து அந்த காலத்தில் பெண்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்ததுனால அப்போ சொன்ன சாஸ்திரம் இது உணவு படைப்பதற்கு வாழையிலேயே சிறந்தது சாப்பிடுபவர்களின் வலது கை பக்கம் இலையின் அடிபாகமும் இடக்கை பக்கம் நுனிபாகமும் இருக்கும்படி போட வேண்டும் மாற்றி போடக்கூடாது அது மிக தவறு திருமணமாகாத பெண்கள் ருக்மணி கல்யாணம் சீதா கல்யாணம் பாராயணம் செய்தால் திருமணம் கூடி வரும் நிறைய பேருக்கு 
திருமணத்தடை இருக்கும் இவங்க வந்து ருக்மணி கல்யாணம் சீதா கல்யாணம் படித்தா சீக்கிரம் கல்யாணம் நடக்கும் புத்திர பாக்கியம் வேண்டுபவர்கள் வாழைத்தண்டு திரியில் விளக்கு ஏற்ற வேண்டும் வீட்டில் வந்து விளக்கு வைக்கும்போது வாழைத்தண்டு திரின்னு சொல்லிட்டு கடைகளில் கிடைக்கும் நீங்கள் அதை வாங்கி விளக்கு ஏற்றினீங்கன்னா சீக்கிரம் வந்து புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கும் வெண்கல விளக்கில் தீபம் ஏற்றினால் பாவங்கள் சேரும் அதனால் எக்காரணம் கொண்டும் வெண்கலத்தில் விளக்கு வாங்கி ஏற்றாதீங்க தீப சரஸ்வதி என்று மூன்று முறையும் தீப லக்ஷ்மி என்று மூன்று முறையும் தீப துர்கா என்று மூன்று முறையும் குல தெய்வத்தை நினைத்து மூன்று முறையும் மனதில் நினைத்து தீபம் ஏற்றி நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டும் எந்த காரியத்திற்கு ராமாயணத்தில் எந்த கட்டத்தை படிக்க வேண்டும் ராமாயணத்தில் நிறைய காண்டங்கள் இருக்குது அந்த காண்டங்களில் ஒவ்வொரு கட்டங்கள் இருக்குது அதில் எந்த ஒரு காரியத்துக்கு நம்ம இதை படித்தா நல்லது நடக்கும்னு இருக்குது திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு திருமணம் நடக்க பாலகாண்டத்தில் உள்ள சீதா கல்யாணம் காலை மாலை படிக்க வேண்டும் குழந்தை இல்லாதவர்கள் குழந்தை உண்டாக பாலகாண்டத்தில் புத்திர காமேஷ்டி பாயாச தானம் காலையில் படிக்க வேண்டும் சுகப்பிரசவம் ஏற்பட பாலகாண்டத்தில் ஸ்ரீராமாவதாரம் காலையில் படிக்க வேண்டும் அரசு காரியங்களில் வெற்றி பெற அயோத்தியா காண்டத்தில் ராஜ தர்மங்கள் காலை படிக்க வேண்டும் கெட்ட கனவு வராமல் இருக்க சுந்தரகாண்டத்தில் திருசடை சொப்பனம் காலையில் படிக்க வேண்டும் ஆபத்து நீங்க யுத்த காண்டத்தில் விபீஷண சரணாகதி காலையில் படிக்க வேண்டும் மறுபிறவியில் சகலம சகல சுகங்களும் பெற யுத்த காண்டத்தில் ஸ்ரீ ராமர் பட்டாபிஷேகம் காலையில் படிக்க வேண்டும் மோட்சம் கிடைக்க ஆரண்ய காண்டத்தில் ஜடாயு மோட்சம் காலையில் படிக்க வேண்டும் இந்த மாதிரி வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறவங்க எல்லாமே இந்த ராமாயணத்தில் குறி ராமாயணத்தில் குறிப்பிட்ட இந்த காண்டத்தெல்லாம் நம்ம படித்தோம்னா நல்லது நடக்கும் இறக்க போகும் மனிதனுக்கு துளசி சாலிகிராமம் முதலிய உத்தம பொருட்களை கண்களில் கண்ணுக்கிட்ட கொண்டு போய் காட்ட வேண்டும் ராமநாமத்தையோ சிவநாமத்தையோ அவர் வலது காதில் சொல்ல வேண்டும் அப்போ வந்து அவருக்கு எந்த ஒரு தொந்தரவும் இல்லாமல் உயிர் பிரியும் துவாதசியில் நெல்லிக்காய் அகத்திக்கீரை சுண்டக்காய் சேர்ப்பது நல்லது செவ்வாய் வியாழன் வெள்ளி ஆகிய நாட்களில் இறப்பது நல்லது கிடையாது அதுக்கான பரிகாரங்கள் இருக்குது அதை வந்து நம்ம ஜோசி கேட்டால் சொல்லுவாங்க அது கண்டிப்பாக செஞ்சுக்கணும் திருமணம் முடிந்ததும் மணமகன் மணமகளோடு அமர்ந்து விருந்து சாப்பிட வேண்டும் தனியே சாப்பிடக்கூடாது விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று நிலாவை பார்க்கக்கூடாது ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரதமை திதி வந்தால் அது மிகுந்த சிறப்புடையதாகும் முதுமையை வெல்ல சகி சகிப்புத்தன்மை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் இளைய தலைமுறை முறையினரை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் தன்னம்பிக்கையோடு இருக்க வேண்டும் நேர்மையும் நீதியையும் மதிக்க வேண்டும் புத்துணர்வோடு இருக்க வேண்டும் நேரத்தை பயனுள்ள வகையில் செலவழிக்க வேண்டும் இள வயதிலேயே முதுமைக்கான பணத்தை சேமித்து வைத்திருக்க வேண்டும் இறை சிந்தனையோடு இருக்க வேண்டும் பழி வாங்கும் உணர்வு இருக்கக்கூடாது பிறரை மன்னிக்கும் குணம் இருக்க வேண்டும் உடற்பயிற்சி கட்டுப்பாடு இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணால் முதுமையை கண்டிப்பாக வென்றுடலாம் எந்த வீட்டில் கணவன் மனைவி நல்ல நண்பர்களாக இருக்கின்றார்களோ அந்த வீட்டில் நிம்மதி மகிழ்ச்சி நிறைவு செல்வம் கண்டிப்பாக இருக்கும் நம்மை உயர்த்தும் ஏழு விஷயங்கள் அவை என்ன ஏழ்மையில் நேர்மை கோபத்திலும் பொறுமை தோல்வியிலும் விடாமுயற்சி வறுமையிலும் உதவி செய்யும் குணம் துன்பத்திலும் துணிவு செல்வத்திலும் எளிமை பதவியிலும் பணிவு இந்த ஏழு விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையை உயர்த்தும் தியாஜம் என்ற சொல்லுக்கு விஷம் என்ற பொருள் தியாஜ நேரத்தில் சுப காரியங்கள் செய்யக்கூடாது இந்த தியாஜம்ன்றது வந்து கேலண்டரில் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் வந்து சுப காரியங்கள் செய்யக்கூடாது கரிநாள் அன்னை கூட சுப காரியங்கள் செய்யக்கூடாது பிரம்ம முகூர்த்தம் என்பது அதிகாலை நேரம் இந்நேரத்தில் திருமணம் செய்வது புதிய தொழில் தொடங்குவது பால் காய்ச்சுவது மிகவும் நல்லது ஆண்கள் அரைஞான் கயிறு கட்டாமல் புண் புண்ணிய நதிகளில் நீராடக்கூடாது 
ஒரு மகன் தாயின் சம்மதம் இல்லாமல் சந்யாசம் வாங்கக்கூடாது குழந்தையின் உடம்பில் மூன்று தரம் கொடி சுற்றி இருந்தால் குழந்தைக்கு ஆகாது இரண்டு சுற்றி இருந்தால் தாய்க்கு ஆகாது ஒரு தரம் சுற்றி இருந்தால் மாமனுக்கு ஆகாது பக்கங்களில் பக்கவாட்டில் சுற்றி இருந்தால் சகோதர சகோதரிக்கு ஆகாது இடது கையில் சுற்றி இருந்தால் குழந்தைக்கு தோஷம் உண்டாகும் தலையில் கொடி சுற்றி பிறந்தால் கொடிய தோஷமாகும் அதுக்கு தான் அந்த காலத்தில் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க கர்ப்பிணிகள் வந்து தூங்கும்போது நடுவில் வந்து அவங்க பிறண்டு படுக்கணும் அப்படின்னா எந்திரிச்சு உக்காந்து தான் திரும்பணும் அப்படியே வந்து திரும்பக்கூடாது இந்த மாதிரி செய்யும்போது தான் அந்த குழந்தைக்கு வந்து கொடி சுற்றிக்கும் அதனால் கர்ப்பிணிகள் வந்து நைட்டு தூங்கும்போது வேறு பக்கம் திரும்பணும் அப்படின்னா எந்திரிச்சு உக்காந்து அதுக்கப்புறம் தான் திரும்பணும் இந்த விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ